Он открылся, несмотря на многочисленные сложности. В Перми проходит международный органный фестиваль. В этом году он 15-й. Юбилейные фестивальные концерты будут идти в живом исполнении и в онлайн-формате. На самом первом из них побывала наша съемочная группа. Пермской филармонии – это уже третье подряд крупное мероприятие. После фестивалей Владимира Спивакова и Дениса Мацуева здесь открыли органный форум. Каждый год он собирает артистов буквально со всего мира. В этот раз иностранных участников меньше, но концепция фестиваля все та же. Пермский орган в сочетании с разными музыкальными, театральными и вокальными жанрами. Открыли фестиваль сочинением патриарха органной музыки и органа Себастьяна Баха. Гостей фестиваля стала известная российская органистка из Санкт-Петербурга Мария Лобецкая. Она уже не раз выступала в Пермской филармонии, и наш орган ей хорошо знаком. Мария называет этот инструмент почти родным. Она изучила его возможности. С каждым разом я приезжаю, открываю все больше и больше каких-то сторон, все больше и больше звуковых сочетаний. Даже самое тихое звучание органа все равно заполняет весь зал, что очень важно, такое сочетание акустики и каких-то вот инженерных находок органостроителей. В тандеме с органом в этот раз звучал камерный хор «Петербургские серенады». Коллективу почти 30 лет он исполняет старинные и современные произведения, светскую и духовную музыку. И для фестиваля в Перми музыканты подготовили программу путешествия по разным эпохам и стилям. Исполнили сочинения современных композиторов Норвегии и Великобритании, а также русскую и европейскую классику XIX и XX века. Как говорят артисты, для них органный фестиваль – очень значимое событие, ждали его с нетерпением. Особенно в сегодняшних обстоятельствах, когда больших культурных событий в мире проводится мало. Это было очень долгожданное. То есть мы говорю, месяц назад зарядились, уже готовы были ехать, и потом отмена, перенос. И вот сейчас приехали, конечно, с очень радостными эмоциями. Органный фестиваль продлится до 7 декабря. Концерты идут вживую, а также транслируются на сайте Краевой филармонии. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, телевизионная служба новостей.